ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബീഫിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റമാണ് ബീഫ് ചില്ലിയാണ് ഇത് നമുക്ക് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കഴിക്കാം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറച്ച് നീളത്തിൽ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യരുത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ശേഷം കുക്കറിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ബീഫാണിത് ഇത് നമുക്ക് വേവിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു പിടി മല്ലിയല അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ സ്ലൈസ് ഇഞ്ചി ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇത്രയാണ് വേണ്ട ചേരുവകൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത ശേഷം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നന്നായി കുഴച്ചു കൊടുക്കുക എനിക്ക് ഇത്തവണ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബീഫ് അത്ര വേവുള്ള ബീഫല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നും എക്സ്ട്രാ ഒഴിക്കുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബീഫിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് അടി പിടിക്കും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം കുക്കറിൽ ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പൂർണ്ണമായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പകുതി വേവായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലുമില്ല മുഴുവൻ വേവായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം പക്ഷെ പൊടിഞ്ഞു പോരുത് നമ്മളിങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ബീഫിനെ അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മസാല മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലവറിന് പൈ പകരം നമുക്ക് മൈദ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും സാധാരണ ചില്ലി പൗഡറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അത് നമുക്ക് എഴുതിനനുസരിച്ച് കൂടുതലെടുക്കാം ഇനി ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങ അത് കുരുവില്ലാണ്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ചെറുനാരങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മസാല മിക്സിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിടുക നമ്മൾ ഉപ്പ് ആദ്യമേ വേവിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ബീഫിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല മിക്സിനുള്ളൊരു ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിക്സ് നന്നായി ബീഫിൽ അങ്ങോട്ട് നല്ല പറ്റി പിടിച്ച് കോട്ടായിക്കോളും ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇഞ്ചി വെള്ളുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് കീറി കീറിയിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ നേരം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും നന്നായി കോട്ടാവണം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയും പിന്നെ കോൺഫ്ലവറൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു ബീഫ് ശരിക്കും നന്നായി പറ്റി പിടിച്ചോളും ഇതിൻ്റെ മസാല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതെടുത്ത് ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിലിലേക്കോ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്കോ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ട് ആദ്യം ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇട്ടെന്ന് നോക്കി വെക്കുക നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ
ഒന്നിനും മുകളിൽ ഒന്നായി കെടുക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വിടർത്തി വിടർത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു സൈഡായി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സൈഡും കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചില സൈഡിൽ ചിലപ്പോൾ തീ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു സൈഡിൽ ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിനെ ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അതിൽ രണ്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലുള്ള എണ്ണമൊക്കെ ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചോളും ഇനി ഇതേ ചൂടോടെ തന്നെ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ചതച്ച മുളകും കൂടി വിതറിക്കൊടുക്കുക ഇത് സൂപ്പർ ക്രിസ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ബീഫ് ചില്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തന്നെ അറിയിക്കുക ഇനിയും പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പികളുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പികൾ ഇ